ஹாய் ஹலோ ஃப்ரிபோன் இந்த வீட்டில் நம்ம ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் செகண்ட் இயரில் தேர்ட் செமஸ்டரில் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் ஒன் இந்த சப்ஜெக்டில் டோட் எக்ஸாமினேஷன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு முக்கியமாக வரப்போகிற ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸை நம்ம வந்து ப்ரீட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை படித்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்த்தோம்னா ஒரு த்ரீ இயராக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எல்லா பேப்பருக்குமே நம்ம செப்பரேட்டாக அந்த யூனிட் வைஸ் நம்ம ஒரு தனித்தனி ஃபுட்டின் மார்க்குமே வீடியோ பண்ணி நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கோம் ஸோ எக்ஸாம் டைமில் பார்த்தோம்னா இது போல் வந்து ப்ரிடிக்ஷன் வீடியோஸ் கொடுப்போம் இது நிறைய சக்ஸஸ்ஸாக ஆகிருக்கு ஸோ நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இந்த வீடியோ வந்து நம்ம இப்போ போன்றோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் அவுட் அவங்க இருக்குது நம்ம சேனலை பற்றி தெரியும் இப்போ பார்த்தோம்னா செகண்ட் இயர் இப்போ தான் ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிருப்பீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க லேட்டர் அடி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டயக்ராமு வே ஃபார்ம் இதை பற்றி தான் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஒரு டயக்ராம் மட்டுமே போட்டால் உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் செவன் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு மினிமம் நீங்கள் ஃபார்ட்டி மார்க் வந்து எடுக்கணும் ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி மார்க் எப்படி போடுவாங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு த்ரீ ஃபோர்டின் மார்க் ஆச்சு கரெக்டாக எழுதியிருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் த்ரீ மார்க் ஆச்சு கரெக்டாக எழுதியிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களால் பாஸ் ஆக முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் இருந்த முறையோ ஸ்கூல்ஸில் இருந்த முறையோ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸில் எழுத முடியாது கண்டிப்பாக வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து பேப்பரில் இருந்தால் தான் பாஸ் ஆக முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து மினிமம் வந்து த்ரீ ஃபோர்டின் மார்க் ஆச்சு அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படி அட்டன் பண்ணிவிட்டு தெரியாத கொஸ்டினை விட்டுட்டு வராமல் அதையும் வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆன்சரையும் எழுதுங்க ஸோ இப்போ எதனாலே ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஃபோர் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் தேர்ட் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம வீடியோ பண்ணி போட்டிருப்போம் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டினுக்கும் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இப்போ இந்த இயர் வந்து டைம் இல்லாத காரணத்தால் வீடியோஸில் வந்து அது போல் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுலாம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொன்னீங்க அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பிரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் எழுதும்போது ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கொஸ்டினுக்கான பிரின்ஸிபல் எழுதினோம் ஸோ டிசி ஜென்ரேட்டர் என்ன பிரின்ஸிபல் ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஃபெரடஸில் அப்படி ஒர்க் ஆகுது ஃப்ளம்மிங் லெஃப்ட் ஹண்ட் ரூல் படி ஒர்க் ஆகுது லென்ஸில் அப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை எழுதினோம் தென் அதுக்கான டயக்ராம் அந்த டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணணும் தென் அந்த டயக்ராமுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவும் அதுவும் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அதோட ஒர்க்கிங் எழுதணும் ஸோ ஒர்க்கிங் எழுதி முடித்தா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டின் மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு டயக்ராம் இருக்குது பார்த்திங்களா டிசி ஜென்ரேட்டருக்குள்ளே என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தோம்னா ஒரு பதினாலு பாட்டோ பதிமூணு பாட்டோ இருக்கும் அது ஒவ்வொன்றுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே மார்க் கொடுத்துருவாங்க என்னோடய டயக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ரவுண்ட் அந்த டயக்ராம் பார்த்தோம்னா போல்ஸ் இன்டர் போல்ஸ் காமெண்டேட்டர் டெர்மினல் பாக்ஸ் டீத்து ஸ்லாட்டு வைண்டிங்கு இது எல்லாமே இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்கள் எழுதணும் முக்கியமான பார்ட்ஸ் அதை எழுதி அதோடய டயக்ராமை போட்டு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்ஸ்லாம் குடிச்சிட்டு தென் ஒவ்வொரு அந்த போல்ஸ்னால் என்ன வேலை செய்யும் வைண்டிங்னா எப்படி இருக்கும் ஸ்லாட் எப்படி இருக்கும் டீத் எப்படி இருக்கும் டென்வெல் பாக்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும் யார் காப் எதுக்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும் அது கொடுத்தாலே உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கொடுப்பாங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா செப்பரேட் டி ஜென்ரேட்டர் செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் டிசி ஜென்ரேட்டர் ரெண்டு இருக்குது ஸோ செல்ஃபில் வந்து ஒரே ஒரு டைப் தான் செப்பரேட்லி வந்து ஷண்ட் ஜென்ரேட்டர் சீரிஸ் ஜென்ரேட்டர் காம்பவுண்ட் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தோம்னா லாங் ஷண்ட் ஷார்ட் ஷண்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்குது
ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரேக் படிக்கிறதுனா அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் படிங்க இல்லைனா டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டர் படிங்க இஎம்எஃப் இக்குவேஷன் படிங்க ஸோ இது மூணு படிச்சிட்டிங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் படிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் டிசி ஜென்ரேட்டர் கொடுங்க தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரேட்டர் அது படிங்க ஸோ இதில் ரெண்டுத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா செகண்ட் யூனிட்டு இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் நம்ம வந்து ஃபோர் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட நேம் பார்த்தோம்னா டிசி ஜென்ரேட்டர் செகண்ட் யூனிட்டோட நேம் பார்த்தோம்னா டிசி மோட்டர் ஸோ சிம்லராக வந்து இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டர் ஸோ அதில் வந்து டிசி ஜென்ரேட்டர் கேட்பாங்க இதில் டிசி மோட்டரும் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி மாற்றி 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 கெட்டே இருப்பாங்க ஒன்று ஜென்ரேட்டர் கேட்பாங்க இல்லை மோட்டருன்னு கேட்பாங்க ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட டயக்ராம் சேமாக தான் இருக்கும் உள்ள இருக்க அந்த சிம்பிள் மட்டும் மோட்டராக இருந்துச்சுன்னா எம் போடணும் ஜென்ரேட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஜீன் போட வேண்டியது தான் அடுத்தது பார்த்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் தென் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டர் ஸோ ஒன்று தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டர் இந்த டிசி மோட்டரோட ப்ரின்ஸிபல் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ வந்து ஜென்ரேட்டர் லெஃப்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் ஆச்சுன்னா மோட்டர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஒர்க் ஆகும் தென் ஃபெரடைஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் இன்டெக்ஷன் ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க் ஆகுது அதை எழுதுவீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த டைப்ஸ் எழுதணும் டிசி மோட்டரில் பார்த்தோம்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஷண்ட்டு மோட்டர் சீரீஸ் மோட்டர் காம்பவுண்ட் மோட்டர் அந்த காம்பவுண்ட் மோட்டரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது லாங் ஷண்ட்டு ஷார்ட் ஷண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மோட்டரோட டைட்டில் போட்டு அதோடய டாய் டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதுக்கு வய திரும்ப அதே தான் மோட்டருக்கு ஃபீல்டு வேண்டியவங்க எப்படி இருக்கா ஆரம்பிச்சு சீரீஸாக இருக்கா ஷண்ட்டாக இருக்கா அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரு ஸோ ஸ்டார்டர் கொஸ்டினில் வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரு எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டரை விட த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரு தான் மேக்ஸிமம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டரோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ அது ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் பார்க்கும்போது அது ஷார்ட்டாக கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ என்ன சொல்லுவாங்க ஓவர்லோட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மோட்டர் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங் கரண்ட்டை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டார்ட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டிசி மோட்டரில் பார்த்தோம்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட்டர் இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டர் டூ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டரை வந்து சீரீஸ் மோட்டருக்கு டிசி சீரீஸ் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டரை வந்து ஷண்ட்டு மோட்டருக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க காம்பவுண்டு மோட்டருக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டர் வந்து காம்பவுண்டு மோட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்டரில் இருக்க த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எல் எல் எஃப்ஏன்னு சொல்லுவாங்க எல்னா லைனு எஃப்னா ஃபீல்டு ஏனா ஆரம்பிச்சூர் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா ஹேண்டில் பவர் போட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஓவர் லோட்ரிலே அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த டயக்ராம் நீங்கள் கிளியராக எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணி அதில் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் இருக்கும் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கான வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டர் அதுக்கான கொஸ்டினும் அதுக்கான வீடியோவும் நம்ம சேனலில் இருக்குது டைம் தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் தென் இந்த தேர்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரை போல் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரு இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவன் நான் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எல் மைனஸ்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கும் ஸோ அந்த டயக்ராமும் வந்து சிம்லராக த்ரீ பாயிண்ட் ஸ்டார்ட்ரை போல் தான் இருக்கும் பார்த்துக்குங்க அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டர் ஸோ டிசி மோட்டரில் மூணு மெத்தட் இருக்குது ஷண்ட்டு மோட்டர் சீரீஸ் மோட்டர் காம்பவுண்ட் மோட்டர் இந்த மூணு மோட்டருக்குமே பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் வந்து ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒன்று ஆரம்பிச்சு கண்ட்ரோல் மெத்தடு இன்னொன்று ஃபீல்டு கண்ட்ரோல் மெத்தடு ஸோ அதை பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோவை நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் டைம் வந்தால் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இந்த நாலு கொஸ்டின்லையும் இன்னும் ஷார்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் மெத்தட் கொஸ்டின் பார்த்திங்களா அது லாஸ்ட் டைம் கேட்டுட்டாங்க அதனால் இந்த முறை
சிலிக்கான் ஸ்டீல் இருக்கிறது அந்த சிலிக்கான் ஸ்டீலோட திக்னஸ்ஸு அது எப்படி சரி சில ஆசை சரி ரெண்டு லாஸ் கம்மி பண்ணுது ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து பார்த்தோம்னா என்னென்ன இருக்குது ப்ரைமரி வைண்டிங் இருக்கும் செகண்டரி வைண்டிங் இருக்கும் சென்ட்ரலில் பார்த்தோம்னா லிம்பு இருக்கும் லிம்பு சுற்றி வந்து வைண்டிங் சுற்றி வச்சுருப்போம் அந்த அந்த கதைலாம் எழுதணும் அதே போல் பார்த்தோம்னா இன்புட் சைடு அவுட்புட் சைடு ப்ரைமரி வெயிண்டிங் செகண்டரி வெயிண்டிங் இது எல்லாமே இந்த டயக்ராம் போட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு கொஸ்டின்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்கும்போது இஎம்எஃப் இக்வேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தென் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் எப்படி பண்ணும்போது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பெரும்பாலும் இருக்கும் கேட்டது இல்லை இருந்தாலும் சேஃப்டிக்காக படிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ லேபில் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் டெஸ்ட்டு எஸ்சி எஸ்சி டெஸ்ட்டு ஓசி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட செகண்டரி வெயிண்டிங் வந்து ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா அது ஓப்பன் சர்க்கியூட் டெஸ்ட்டு அதோட செகண்டரி வெயிண்டிங் க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட க்ளோஸ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட்டு ஸோ வெறும் டயக்ராம் போட்டு அந்த டயக்ராமுக்கு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கறது அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அந்த கொஸ்டின் அடுத்தது இதுக்கு வந்து ஆர்ச்சைஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்தோம்னா பி பா அது மேலே இருக்கிறது பார்ட் ஏ கேட்டுக்கிறது பார்ட் பி அதில் பார்த்தோம்னா ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொஸ்டின் சொல்லி அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு பேஜோ என்ன தான் ஒரு நினைக்கிறேன் டயக்ராம் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் பார்த்தோம்னா செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா போலாரிட்டி டெஸ்ட்டு ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட போலாரிட்டி வந்து ப்ளஸ் மைனஸு எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும் ஸோ இப்படி இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் மேக்ஸிமம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து படிச்சுட்டு போங்க ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கோல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே இந்த வீடியோஸ் நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்குது ப்ளேலிஸ்டில் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேர்ட் யூனிட்டில் லாஸ்ட்டாக என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் செல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த செல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மற்றும் தனியாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கேட்டாங்க ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டினில் அதே போல் பார்த்தோம்னா பேசுகிற டயக்ராம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம பேசுகிற டயக்ராம் உங்களுக்கு சாய்ஸில் கொடுக்கல ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஸ்டின் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போங்க இஎம்எஃப் கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போங்க ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் படிச்சுருந்தா அந்த கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் யூனிட் இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் நம்ம வந்து ஃபோர் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கனெக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எது இருக்கும் அதை நீங்கள் கனெக்ஷனாக மாற்றிக்கோங்க ஸோ கனெக்ஷனை பொறுத்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் எத்தனை வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டார் டூ ஸ்டாரு ஸ்டார் டூ டெல்டா டெல்டா டூ ஸ்டார் டெல்டா டூ டெல்டான்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது அதோட வைண்டிங்கோட கனெக்ஷனை பொறுத்து ஸோ அந்த வைண்டிங்ஸ் கனெக்ஷன் வந்து நீங்கள் அழகாக டயக்ராம் போட்டு சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் கூட நிறைய பேர் படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கொஸ்டினை அதனால் அந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கூலிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து கேட்டுட்டாங்க அதனால் கேட்குறது வாய்ப்பு கம்மி ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா என்னென்ன மெத்தடில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கூல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மெத்தட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டேரக்ட் மெத்தடு ஏர் பிளாஸ்ட் மெத்தடு ஆயில் இம்மேச்சுடு மெத்தடு ஆயில் இம்மேச்சுடு ஏர் பிளாஸ்ட்டு ஸோ ஃபோர்ஸ்டு ஏருன்னு சொல்லிட்டு இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் டைம் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் தென் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அசசரிஸ் அண்டு ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினும் தேர்ட் கொஸ்டினில் ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து போன முறையும் கேட்கல அதுக்கு முன்னாடி முறையும் கேட்கல ஸோ இந்த தேர்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்னென்ன பாகங்கள் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க வந்து அதில் இருக்க ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட இந்த டயக்ராம் நீங
அதில் வந்து எப்படி ஸ்பார்க் உருவாகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன ரீசனால் ஸோ புக்கில் பார்க்கும்போது தேரி கொஸ்டின் இது ஒரு பதினோரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா மோட்டருக்கு நம்ம ஓவர்லோடு கொடுத்தாலோ ஜென்ரேட்டருக்கு ஓவர்லோடு கொடுத்தாலோ ஸ்பார்க் உருவாகும் ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா அந்த காமெண்டேட்டர் வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பார்க் உருவாகும் தேர்டு பார்த்தோம்னா அந்த காமெண்டேட்டரில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து அரேஞ்ச் பண்ண அரேஞ்ச் ஆகலைனா வந்து ஸ்பார்க் வரும் அதோட ப்ரஷ்ஷோட குவாலிட்டி சரியில்லைனா வந்து ஸ்பார்க் வரும் அந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து புஷ் பண்ணுற அந்த ஸ்ப்ரிங்கும் வந்து அதோட ஸ்ப்ரிங் வந்து நல்லா இல்லைனா அதனாலேயும் ஸ்பார்க் வரலாம் சொல்லிட்டு பதினோரு பாயிண்ட் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இன்றைக்கி படிச்சுட்டு போனாலே படித்தாலே உங்களுக்கு புரியும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் டெஸ்டர் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆயில் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதிக ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஆயிலோட டைஎலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்குது அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் வந்து பிடிவின்னு சொல்லுவாங்க பிரேக் டவுன் ஓவர் வோல்டேஜ் டெஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா அதாவது தேர்ட் கொஸ்டின் அது பார்த்தோம்னா அசிடிட்டி டெஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட டைலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் டெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன கப்பில் அந்த வந்து லெபரட்டரியில் செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க அதுவே தான் ஸோ ஒரு எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்கும்பொழுது அந்த வோல்டேஜுக்கு மேலே வோல்டேஜ் வரைக்கும் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுதோ அந்த வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுற வோல்டேஜை பொறுத்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலோட கண்டிஷனை வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பிரேக் டவுன் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா அசிடிட்டி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் ஸோ அசிடிட்டி டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இதில் ஒன்றும் இல்லை மூணே மூணு முக்கியமான அந்த கெமிக்கல் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து எத்தில் ஆல்கஹால் சோடியம் கார்பனேட்டு மூணாவது பார்த்தோம்னா யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயிலில் ஒன் பை ஒன்னாக ஊற்றிட்டு ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதில் வர கலர் கலரை பொறுத்து கலரை பொறுத்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட அசிடிட்டி லெவலில் செக் பண்ண போகிறோம் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஆயில் வந்து எந்த லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறது தான் அசிடிட் டெஸ்ட்டு ஸோ இதுவும் நம்ம யூடியூப் சேனல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து பார்த்தோம்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ எர்த் பூமியோட எர்த் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து எப்படி வந்து அளக்கிறாங்கன்றத வச்சு தான் இந்த கொஸ்டினும் இந்த கொஸ்டினும் நம்ம யூடியூப் சேனல் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ லாஸ்ட்டாக நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் டெஸ்டருக்கு பற்றி நான் இந்த கொஸ்டினை கேட்டுட்டாங்க அதனால் இந்த முறை எர்த் டெஸ்டர் அசிடிட்டி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் ஸ்பார்க்கிங் இன் காசஸ் ஆஃப் ஸ்பார்க்கிங் இன் காமோட்டேட்டர் இந்த மூணு கொஸ்டின் வந்து ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எர்த் டெஸ்டரை படிச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த அசிடி டெஸ்ட்டை படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பார்க்கிங் காம்பிடேட்டர்ஸ் அந்த கொஸ்டின் படிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த ஆயில் டெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பிடிவி அதை படிச்சுட்டு போங்க ஸோ ஓவராலாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நம்ம வந்து ஃபோர் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதுலேயும் வந்து எஸ்பெஷலி டூ கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிங்க சாய்ஸ் விடாமல் படிங்க எல்லா கொஸ்டினும் படிச்சுட்டு போங்க அது ரொம்ப முக்கியம் பேப்பரில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் நல்லா அழகாக எழுதுங்க பிளாக் பென் ப்ளூ பென்னை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது போல் வீடியோ உங்களுக்கு வந்து அடுத்தது நான் இ இடிசி சப்ஜெக்ட்டுக்கும் கொடுப்பேன் தென் சர்க்கியூட் தெரிக்கையும் கொடுப்பேன் ஸோ சர்க்கியூட் தெரிக்கையும் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கலன்னா வந்து சர்க்கியூட் தெரிய வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் நெருக்கத்தில் படிங்க அப்போ தான் வந்து புரியும் இந்த லீவில் வந்து மிஷின்ஸையும் இடிசியும் படிங்க ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தென் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் தேவையான கேளுங்க ஏன்னா யூனிட் வைஸ் வந்து நான் செகண்ட் இயரில் வந்து ஃபோர்த்து செமஸ்டருக்கு ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர்லாம் போட்டுட்டேன் ஆல்ரெடி ஆனால் வந்து மிஷின்ஸ் ஒன்றுக்கு வந்து சரிக்கும் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தனியாக போடலை ஸோ நான் டைம் இருந்தால் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் தனித்தனியாக முக்கியமாக வந்து இருக்க ஒரு டென் மினிமம் ஒரு யூனிட்டுக்கு டென் த்ரீ மார்க்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோடு பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவுக்கு வந்து லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லாருமே நல்லா எக்ஸாம் எழுதி ஆர்கலேட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் இது போல் வீடியோ நம்மளுக்கு சேனலில் வந்து தொடர்ந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு இருந்தால் நம்ம சேனலை